the population of a green plant disappears from an ecosystem due to increased temperature and decreased light in the given case the reason for extinction of green plants is increased temperature or decreased light ke abiotic factor that's why the correct answer is b that is a change in the abiotic factors of the ecosystem means because of the change in abiotic factor this green plant is species extinct means b is the correct answer baki sare options jo hai wo incorrect hai that is an increase in commercial use of green plants a change in biotic factors of ecosystem a decrease in competition among green plants next question a food chain includes a snake grass and rabbit which of the following statements correctly describes the flow of energy between the organisms in the given food chain energy flow unidirectional hota hai from producer it flow to herbivores then from herbivores to carnivore to so from grass to rabbit then snake to correct order kis option mein given hai option b mein that's why b is the correct answer that is energy flows from grass to rabbit and then snake means b is the correct answer which shows the correct sequence that is from grass to rabbit then snake from producer to herbivores from herbivores to carnivores means b is the right answer next question the diagram below shows a food web of an ecosystem due to the use of insecticides the population of grasshopper is greatly reduced which of the following will also show significant decrease in number by this change in the food web given options mein se hame pehchana hai किन के नंबर्स डिक्रीज हो जाएंगे ग्रास ऑपर की पॉपुलेशन रिड्यूस हो गए तो ग्रास ऑपर को कौन ईट कर रहा है हॉक और लीजर बट हॉक खाली ग्रास ऑपर को ईट नहीं कर रहा रैबिट को भी ईट कर रहा है स्नेक को भी ईट कर रहा है तो हॉक के नंबर्स डिक्रीज नहीं होंगे लीजर के नंबर डिक्रीज हो जाएंगे क्यों क्योंकि वो सिर्फ ग्रास ऑपर को ईट कर रहे हैं दैट्स वाई सी लीजर्ट इज द करेक्ट आंसर रैबिट और स्नेक डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है ग्रास ऊपर से हॉक रिलेटेड था बट हॉक सिर्फ ग्रास ऊपर को ईट नहीं कर रहा है रेबिट को भी ईट कर रहा है तो इसलिए हॉक आंसर नहीं होगा द करेक्ट आंसर विल बी सी लीज नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन एक्टिविटीज इज अ मेजर पार्ट ऑफ द कार्बन साइकिल गिवन ऑप्शन में से हमें करेक्ट ऑप्शन पहचानना है वो है बी दैट इज बर्निंग फॉसल फ्यूल्स आपको पता है जब हम फॉसल फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है मीन्स बी बर्निंग फॉसल फ्यूल इज द करेक्ट आंसर बिल्डिंग डैम्स यूजिंग इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स रिमूविंग स्पीशीज फ्रॉम दियर हैबिटेट इज नॉट करेक्ट ऑप्शन ओनली बी बर्निंग फॉसल फ्यूल इज द करेक्ट आंसर विच इज द मेजर पार्ट ऑफ कार्बन साइकिल मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन लीवर फ्लोक लीव इन द लीवर ऑफ ह्यूमन्स वेर इट ईट्स liver cells which of the following should happen to categorize this situation as parasitism as you know it is a type of symbiosis between members of different species in which a smaller partner parasite drives food and shelter from the body of larger partner host and in turn harm it so that's why option d is correct amount of nutrients available to the humans should decrease because of this option we categorize it as parasitism d is the correct answer baki sare jo options hain wo irrelevant hai that is human liver cells should digest liver fluke human should remain unaffected by the liver fluke liver fluke should provide nutrients to human liver cells given options mein se jo best option tha wo option d tha that's why d is the correct answer a species is a group of organism which as you know a species is a group of organisms which can interbreed freely in nature to produce fertile offspring to so given option mein se correct option kya hai option c that is interbreed freely in nature a species is a group of organisms which interbreed freely in nature means c is the correct answer baki sare options incorrect hai that is consist of unicellular organisms only leaves without abiotic factors develop parasitism among themselves are incorrect option only option c is correct 
नेक्स्ट क्वेश्चन लुक एट द गिवन डायग्राम केयरफुली इस डायग्राम को आप गौर से देखें विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली आइडेंटिफाइज फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एट पॉइंट जे एंड के इन द गिवन साइकिल अगर आप इस साइकिल को देखो तो यहाँ पे नजर आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलके ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना रहे मीन्स फोटो को इंडिकेट करिए तो जे क्या होगा लाइट एनर्जी रिस्पायरेशन में क्या होता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिल कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाते हैं और हीट एनर्जी रिलीज करते तो हीट एनर्जी है पॉइंट के तो हमारे दोनों करेक्ट ऑप्शन किस में ऑप्शन डी में दैट्स वाई डी इज द करेक्ट आंसर क्रैप्स यूजली अटैच डेम सेल्स टू दिस सर्फेस ऑफ लार्ज फिश इन दिस वे लार्ज फिश प्रोवाइड ईजी ट्रांसपोर्ट टू क्रैप्स टू बेटर फीडिंग प्लेसेस दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कमेंसलिज्म इज द करेक्ट आंसर क्रैप को फायदा हो रहा है उसे बेटर फीडिंग प्लेसेस मिल रही है बट फिश को कोई फायदा नहीं हो रहा है दैट्स वाई सी इज द करेक्ट आंसर एज यू नो इट इज अ टाइप ऑफ सिम्बियोसिस इन विच वन पार्टनर इज बेनिफिटेड वाइल द अदर इज नाइदर बेनिफिटेड नोर हार्म्ड सो सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन द डायग्राम शूज अ फूड वेब ऑफ अ पर्टिकुलर जोग्राफिकल लोकेशन अ टीम ऑफ हंटर्स किल्ड मोस्ट ऑफ द रेबिट्स देयर वॉट विल बी द इफेक्ट ऑफ किलिंग रेबिट्स ऑन द फूड वेब अगर बहुत सारे रेबिट किल्ड हो जाते हैं तो क्या इफेक्ट होगा इस फूड वेब पे वो हमें बताने ग्रास को कौन कौन खा रहे हैं रेबिट और लैम्प अगर रेबिट नहीं रहेंगे तो ग्रास क्या हो जाएगी इंक्रीज दैट्स वाई ए देयर विल बी मोर ग्रास इज करेक्ट आंसर ग्रासेस डिक्रीज नहीं होंगी ग्रास को खाने वाले कम हो गए तो फिर ग्रास की तादाद क्या हो जाएगी इंक्रीज फॉक्सेस भी इंक्रीज नहीं होंगे और ना ही लायंस इंक्रीज होंगे तो इसका जो करेक्ट बेस्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए दैट इज देयर विल बी मोर ग्रास द डायग्राम शोज अ फूड वेब द मिसिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म डब्ल्यू कुड बी आ एक डायग्राम की मैंने फूड वेब की जिसमें हमें आइडेंटिफाई करना है डब्ल्यू क्या है प्रोड्यूसर्स को जो ईट करते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं या फिर हर्बी वॉर्स हर्बी वॉर्स को जो ईट करते हैं वो कार्नी वॉर्स होते हैं या सेकेंडरी कंज्यूमर तो W क्या है तो टर्जरी कंज्यूमर है अगर मैं इस फूड चेन से जा रही हूँ और अगर मैं इससे जा रही हूँ तो क्या है सेकेंडरी कंज्यूमर है तो मीन्स W इज़ अ कार्नी तो हमें इन गिवन ऑप्शन में से पहचाना था तो बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या है ए फॉक्स इज़ द करेक्ट आंसर क्योंकि W माउस को भी खा रहा है स्क्वायरल को भी और गोट को भी तो दैट्स वाई W इज अ कार्नी वॉर्स मीन्स फॉक्स ए इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन द रोल ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इज टू कन्वर्ट एटमोस्फेयरिक नाइट्रोजन फर्स्ट इन टू अमोनियम कंपाउंड्स डी इज द करेक्ट आंसर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कन्वर्ट करते एटमोस्फेयरिक नाइट्रोजन को अमोनियम कंपाउंड्स में देन नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कन्वर्ट अमोनियम कंपाउंड इन टू नाइट्राइट्स देन नाइट्राइट्स आर कन्वर्टेड इन टू नाइट्रेट्स बाय नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया तो करेक्ट आंसर इज डी दैट इज नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कन्वर्ट एटमोस्फियरिक नाइट्रोजन इन टू अमोनियम कंपाउंड मीन्स टी जी का एक आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन द ग्राफ शूज एनुअल एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर टिल ईयर नाइनटीन एटी विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वायरमेंटल फिनोमिना इज फोकस्ड इन दिस ग्राफ ग्राफ के बने ईयर से एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे हमें एवरेज एनुअल ग्लोबल टेम्परेचर की बने और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन हमें नजर आ रहा है जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है एवरेज एनुअल ग्लोबल टेम्परेचर भी क्या कर रहा है राइज कर रहा है तो कौन सा एनवायरमेंटल फिनोमिना डिस्कस हो रहा है वो है बी दैट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट इंक्रीज हो रही है दैट्स वाई द एनुअल एवरेज टेम्परेचर इज ऑल्सो राइजिंग सो बी ग्रीन हाउस इफेक्ट इज करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन अ प्रीडेटर इज एन ऑर्गेनिज्म विच लिव्स इनसाइड अ लिविंग हाउस रोंगे कैप्चर सनलाइट टू मेक इट्स फूड प्लांट होते हैं प्रीडेटर्स नहीं डीकम्पोज डेड बॉडीज टू गेट एनर्जी भी रोंगे करेक्ट आंसर क्या सी दैट इज अटैक एंड ईट अनदर ऑर्गेनिज्म मीन सी इज द करेक्ट आंसर अ प्रीडेटर इज एन 
organism which attacks and eats another organisms which of the following directly damages the atmosphere as a result of deforestation damages the atmosphere se relevant option dhoondna isliye hamara correct answer option b hai that is reduced oxygen in air is the correct answer less land for cultivation penetration of ultraviolet rays high humidity in atmosphere ye teenon kya hai wrong option hai humidity high nahi ho jayegi low ho jayegi damages the atmosphere se relevant b sahi hai isliye b is the correct answer next question in the food web shown below which of the following are secondary consumers secondary consumers identify karna jo plant ko khate hain wo primary consumers ya herbivores hote hain means grasshopper aur caterpillar kya hai herbivores ya primary consumers jo primary consumers ko eat karte hain wo hote hain secondary consumers to yahan pe secondary consumer kon hai bird aur spider jo caterpillar aur grasshopper ko kha rahe hain means b is the correct answer that is spider and bird are correct secondary consumers next question in the food web given below which of the following is the correct order of energy flow sabse pehle producers hote hain jo sunlight ko use karte hain theek hai means producers ko kon eat kar raha hai grasshopper jo primary consumer hai ya herbivores hai frog kisko eat kar raha hai primary consumer ko to wo kya hai secondary consumer hai ya carnivores hai frog ko kon eat kar raha hai bird to bird kiski example hai tertiary consumer ki तो एनर्जी फ्लो किस तरह हो रही है फ्रॉम प्रोड्यूसर टू ग्रास होपर फ्रॉम ग्रास होपर टू फ्रॉग एंड फ्रॉम फ्रॉग टू बट मीन्स ऑर्डर क्या वन फोर थ्री टू तो ये किस ऑप्शन में था ऑप्शन सी में ही करेक्ट है इसलिए हमारा करेक्ट आंसर सी दैट इज वन फोर थ्री टू इज द राइट आंसर जो शो कर रहा है करेक्ट सीक्वेंस मीन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर्स शोज पॉपुलेशन गिवन पिक्चर में से हमें आइडेंटिफाई करना है पॉपुलेशन को पॉपुलेशन अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज इनहेबिटिंग अ स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया हैबिटेट एट अ पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड अ पॉपुलेशन तो ऑप्शन ए रिप्रेजेंट कर रहा है पॉपुलेशन को जिसके अंदर हमें सेम स्पीशीज के इंडिविजुअल नजर आ रहे हैं मीन्स ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन लाइट एंड ए बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इको affects the life on earth because it makes use of carbon dioxide correct answer is a because aapko pata hai photosynthesis mein carbon dioxide aur water milke glucose aur oxygen banata hai wo kiski presence mein hota hai light to light kyunki wo ek biotic factor hai but phir bhi wo bahut important effect karta hai life ko kyun kyunki photosynthesis without light does not take place means a is the correct answer next question The use of known biodegradable insecticides on crops is a major source of pollution which affects consumers health in the food chain given below which of the following possesses the highest amount of insecticides carrots rabbits snakes or hawk mein correct answer kya hai option d that is hawk possesses highest amount of insecticides means d is the correct answer which is the correct arrangement of levels of ecological organization from simple to complex correct answer is a species then population then community then biosphere means a is the correct answer a species is a group of organisms which can interbreed freely in nature to produce fertile offspring whereas population a group of the organisms of the same species inhabiting a specific geographical area habitat at a particular time is called population community all the population that live in a habitat and interact in a various way with one another are collectively called community then ecosystem all ecosystems of the world together form a biosphere means a is the correct answer next question a snail lives in a garden where it gets its food shelter from enemies and finds a space to live 
दिस गार्डन इज द स्नेल्स हैबिटेट होम ए मीन्स तो करेक्ट आंसर क्या है सी दैट इज हैबिटेट गार्डन में स्नेल रह भी रहा है फूड भी हासिल कर रहा है शेल्टर भी हासिल कर रहा है निमिष से और उसको स्पेस भी मिल रही है रहने के लिए तो मीन सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ आर एंड टी हमें गिवन डायग्राम में से पहचानना है आर और टी को आर क्या है प्रोड्यूसर है टी क्या है फोटोसिंथेसिस है सन की प्रेजेंस में मीन सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड को मिला के प्रोड्यूसर्स क्या बनाते हैं फूड बनाते हैं तो टी इज फोटोसिंथेसिस आर इज प्रोड्यूसर्स तो हमारे करेक्ट आंसर क्या है आर इज प्रोड्यूसर टी इज फोटोसिंथेसिस और दोनों करेक्ट ऑप्शंस किस में है ऑप्शन सी में दैट्स वाई द करेक्ट आंसर इज सी नेक्स्ट क्वेश्चन इन द गिवन डायग्राम ऑफ अ फूड वेब विच टू एनिमल्स आर कार्निवर्स कार्निवर्स फेड ऑन अदर एनिमल्स स्पाइडर फ्रॉग फॉक्स क्या है कार्नी वॉल्स की एग्जाम्पल है जो रेबेट कैटरपिलर और ग्रास ऑफर को ईट कर रहे हैं तो देट्स वाई दे आर कार्नी वॉल्स हर्बी वॉल्स कौन होते हैं जो प्लांट या प्लांट मटेरियल को यूज़ करते हैं तो ग्रास को यूज़ करें रेबिट कैटरपिलर और ग्रास ऑफर खाने के लिए तो ग्रास ऑफर रेबिट क्या है रॉन्ग आंसर है करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन डी स्पाइडर एंड फ्रॉक मीन्स डी इज दी राइट आंसर जो राइट कार्नी वॉल्स को शो कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन A honey bee sucks nectar from a flower and flies away taking some pollen grains from the flower this is most likely an example of mutualism see honey bee kya kar rahi hai nectar hasil kar rahi hai flower se aur in return kya kar rahi hai pollen grains leke ja rahi hai means pollination mein help kar rahi hai to hamara correct answer kya hai c that is mutualism as you know It is a type of symbiotic interaction in which both partners of the different species get benefit and neither is harmed. Means C is the correct answer. It is an example of mutualism. Next question: Which of the following is a result of eutrophication? Eutrophication is enrichment of water with inorganic nutrients, nitrates, and phosphate. The sewage and fertilizer contain large amount of inorganic material nutrients. When sewage and fertilizer reach water body, the nutrient present in them promote algal growth. This because of the algal growth, decomposer increase, which increase the demand of oxygen. That's why the correct answer is C. That is, it increase oxygen demand in the lake. Means C is the correct answer. Baki sare options irrelevant, incorrect. That is, increase melting of ice caps, increase rate of fluid at pools, increase occurrence of skin cancer. C is the correct answer.